शाताकारम भुजगशयन पद्मनाभम सुशम विश्वाधारम गगन सदृश मेघवर्ण सुभांगं लक्ष्मीका कमलनयन योगिभ्यानगम्य वंदे विष्णु भवभयर सर्वोकनाथ अथ आषाढ़दशी कथा अब आज को इस दिव्य प्रसंग में यह अत्यंत पावन दिन में आषाढ़ कृष्ण एकादशी को कथा को श्रवण लाड़ी बढ़ाइ तब युधिष्ठिर जी महाराज ने भन्न भो हे भगवान श्री कृष्ण हजूर ने संपूर्ण प्रकार का एकादशी का महात्म्य हमी बता आई राख्भ हम भक्ति भावना बढ़ी राखे मन में श्रद्धा जागृत भैराखे हजूर का मुखा रिंदवाट ये प्रकार का नेकन लीला अनेकन व्रत महात्म्य सुन्ने श्रवण करने हम इच्छा रहे ज्येष्ठ शुक्ल पक्ष में पर्ने जो निर्जला नाम करे कि एकादशी थीं ती एकादशी को हजूर ने संपूर्ण प्रकार का महिमा श्रवण कराने भो ती हमी श्रवण ग्यौं अब आषाढ़ कृष्ण पक्ष में कौन नाम को एकादशी होसैगरी हे मधुसूदन मधु नाम को राक्षस वध करने भैया हे श्री कृष्ण कृपया मेरा सामुन्ने में तेस का बारे में हमी सब कुरा बता जब युधिष्ठिर यो तो प्रकार को आज्ञा भो तब भगवान श्री कृष्ण ने भन्न हि राजन हर एक प्रकार का व्रतर मध्य को त्यो उत्तम व्रत तिम्रो सामु में कहन छोलौ सुन सारा पापला नाश पारने तेगरी इस लोक में अनेक प्रकार का सुख भोग रेस पच्छी इस लोक छोड़ी परलोक जाने बेला में विशेष कर मुक्ति यान कि मोक्ष गति नई दिने योगिनी नाम करशी आषाढ़ को कृष्ण पक्ष में हो ये नृपश्रेष्ठ त्यो योगिनी नाम को एकादशी ठूला ठूला महापातक पाप लाश पार संसार रूपी दुख समुद्र में डूबे पारी तारने सनातन एकादशी हो हे नराधीप यो योगिनी नाम को एकादशी तीन लोक में खूबी भाई यान कि शक्तिशाली मान अब म पुराण पाप नाश करने भनी प्रख्यात भो तेस योगिनी एकादशी को कथा कहु अत्यंत भक्तिपूर्वक श्रवण कर यो प्रसंग को श्रवण मना संपूर्ण प्रकार का ठूला ठूला पापर नाश हो कुबेर नाम ने प्रसिद्ध अलका का अधिपति राजा यान कि अत्यंत शिवभक्त थे ती राजा अत्यंत शिवभक्त थे तीन को फूल लियाने माली को नाम हेमाली थी ते हेमाली ने विशालाक्षी भन्ने नाम के अत्यंत राम्री पत्नीसंग विवाह करो हेमाली ते विशालाक्षी में अत्यंत स्नेह राख्य सदै काम ने पीड़ित रहो दिन मानस मान सरोवर नाम पावन तीर्थ बा फूल बटुले लियाई आपने घर में ऊ बस्यो पत्नी को प्रेम में टाँसि बिर्स फूल पुर्या कुबेर को दरबार में जाए न हे राजन मध्यान्ह को समय में शिव मंदिर में कुबेर सदै भगवान शिव देवादि देव को पूजन करदे ये में एक दिन पूजा करने ठा में फूल देखते देखिन हेमाली भो घर में आपने पत्नी का साथ काम क्रीड़ा यान कि प्रेमा लाभ करो अभी बेला में फूल न आईपुगे अत्यंत क्रोधित भर यक्ष का राजा कुबेर ने अरु यक्ष हे यक्ष हो तो दुष्ट हेमाली के कारण अम्म आईपुगेन हर एक व्यक्ति ने आपने जिम्मेवारी में भैया कर्म विधिपूर्वक समय में गुण पर्द उसके कहो कर्तव्य चुक्यो इस कुरा को पत्ता लगाओ भनेर बारम्बार भन्न लगे मैं भक्तिपूर्वक भगवान शिव को पूजन करद थे सदैं उसको फूल लियाने जो कर्म रहे थी तो कर्म बा च्यूत होता मैं अत्यंत ग्लानी भेज तब यक्ष हे राजन आपने स्त्री में आसक्त भो तो आप घर में अत्यंत आनंदसित काम क्रीड़ा कर तिनी को तस्त कुरा सुनेर कुबेर अत्यंत क्रोधित भे जाओ तो फूल लियाने गे हिमाली झट्ट बोलाए लियाओ बोलाए त अबेला भो जानेर डर ने अध्यारो मुख लगे तो हिमाली आईपुगे कुबेर लोगे उनको अगाड़ी उभियो तेसला देखे क्रोधले रात रात आँखा भैया अति क्रोध कुबेर ने 
हरीशले अत्यंत चोर मरी दे रिशले ओठ फरफरा भने कुबेर भने अरे पापी दुष्ट दुराचारी तैले भगवान सदा शिव को अपमान गरीश इस कारण तीत्र नराम रोग को हृदय हो तस्वीत नाम गे दुबी को रोग ले युक्त तथा सदैं स्त्री ने वियुक्त भर इस स्थान देखि गिरे अब अर्क ठाव में जा कुबेर ने क्रोध ले ती भन्ने बितीक कैलाश स्थान बाो गिरो रुबी कोट ने बीरूप देह भाई सदो अत्यंत दुख ले रहन लगे ते भयानक वन में बसा खेल उसके न तो पानी पिना पायो, पायो। न तो खाने कुरा नहीं खान पाओ न तो दिन में नहीं सुख थी न तो रात्रि में निद्रा नहीं लगो छाया में बसा खेल उस शरीर में पीड़ा होने घाम में बसा खेल धूप ले भत भत पोल्थ्यो तर शिवजी को पूजा में गे सेवा को प्रभाव लेको स्मृति भाई हरा थी सदैं कुबेर लेने पूजन भेपनी तो पूजन में उसके पुष्पर संकलन करने कारण भगवान शिव को कृपा उसमें अवश्य थी पापले पीड़ित रहो भेपनी पहले को कर्म समझे ते वन में भड़कदा हु तब एक दिन पर्वत में अति उत्तम हिमालय में पुग्यो तब तैं उस मुनि श्रेष्ठ तपस्या का खानी मारकंड नाम कर मुनि देख दो भो हे राजन ती मारकंड को आयु ब्रह्मा को सात दिन समय अर्थात एक सातासम को ब्रह्माजी को सभा सामान ते ऋषि को आश्रम में तब तो गयो रो पाप कर्म गे पापी ने टाढ़े बाट भूईमा पसर ती ऋषि का दुवे चरण में दंडवत करो भो तब मुनि श्रेष्ठ मारकंडेयला देख रोपकार करने भावना ने आड़े में बोलाए भन्न भो मारकंडे ऋषि भन्न भो त कसरी कोढ़ी भईस् कति निंदित बुद्धिमान मारकंडे इसी सोधी को समय में उसके भन्न थालो तब हेम माली ले भन्न थालो हे मुनि यक्ष राजकुबीर को म नोकर हो मेरो नाम हेम माली हो म दिन हो मानस सरोवर बाट फूल टिपी लिया शिवजी को पूजा करने बेला में कुबेर टक्र्याने गद थे ये में एक दिन मैं पूजा को समय में ढिलो पी फूल पुर्या सकिन क्योंकि काम ले काम वासना पीड़ित भाई चित्त ने पत्नी का साथ सुख भोग करने प्रसंग में लगे मैं ढिलाए ते कारण क्रोधित भैया भगवान का भक्त कुबेर ने हे मुनि मैं सराप्न भो अस्त सेत कोड़ी भर पत्नी संग वियोगे कहीं को शुभ कर्म ले अहिले म प्रभु को समीप आईपुगे सज्जन को चित्त स्वभाव ने परोपकार में लगे हे मुनि श्रेष्ठ मेरे ये हुलिया जाने पापी लिक्षा बख्सो तब मारकंडे भन्न भो तैले यहाँ साँचो साँचो भनीस क्योंकि एक कुरो झूठो भनी न शेष कारण तलाई में कल्याणकारी व्रत को उपदेश दिशु सुन आषाढ़ कृष्ण पक्ष जो आई रह योगिनी नाम गे एकादशी आँद तो एकादशी संपूर्ण प्रकार का पाप नाश करने वाला छो व्रत कर इस व्रत को पुण्य को प्रभाव ने अवश्य कोड बा छुटने मुनि को ये कुरा सुने पृथ्वी में लंपसार पड़े उसके मुनि दंडवत करो भो तब मुनि उस उठा भो अत्यंत हर्षित भो अनि मारकंडे को उपदेश हेमाली ने योगिनी एकादशी को समय आए पी योगिनी को उत्तम व्रत गयो रही व्रत को प्रभाव ने तो फेरी देवता को रूप या न कि देव रूप को हुद भोनी स्त्री का साथ भेट होने मौका पनि पायो र उत्तम सुख भोग भोगन थालो हे नृप श्रेष्ठ उत्तम राजा इसी तो व्रत बस को व्रती ले तो हेम माली ले फेरी सदा व्रत बस्ते भगवान को दिव्य धाम प्राप्त करना सफल भो रूर्ण प्रकार का ऐश्वर्य प्राप्त गयो हे नृप श्रेष्ठ उत्तम राजा यहां प्रकार को योगिनी एकादशी को व्रत बारे तैं बताए अठासी हजार ब्राह्मण भोजन कराऊ जो फल प्राप्त होते फल योगिनी एकादशी को व्रत करने मनुष्य प्राप्त करद हे नृप ठूला ठूला पापला नाश करने अ ठूला ठूला पुण्य को फल दिलाने तो आषाढ़ को कृष्ण पक्ष में पड़ने योगिनी नाम गशी सामान को कुने पुण्य यो संसार में छेन जय जय श्री भविष्योत्तर पुराणे श्री कृष्णार्जुन संवादे आषाढ़ कृष्ण एकादशी योगिनी महात्म्यम समाप्त भगवान श्री लक्ष्मी नारायण को कृपा हजर सब को कल्याण होस् नमस्कार सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया 
सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चि दुखभाग भवे